hola, hola, cariñitos míos. Pues ya que estoy de nuevo a jugar un ratito. No demasiado porque hasta ahora estoy a muerta de cansancio. Pero... Pero... Os prometí que esta noche entraría un ratito. Para hacer la boda, la boda, la boda, Dios mío, la boda de Imelda, ahí no, aquí, vamos a celebrar la boda. Vamos a celebrar la boda de Imelda. Será pues eso el ratito este. La boda y tal. Y... Ah, no, se va al trabajo esta. <ríe> bueno, pues esperaremos que vuelva del trabajo. Vamos a tener a esta vigilada. ¿Quién hay aquí? Ah, el novio. Está aquí el novio. Este es el novio. De Imelda. Pues, a ver. Tú estás hecha polvo. Vete a dormir un ratito. Vete a dormir un ratito. Venga. Y a ver si vuelve aquí. A ver, hora de comer. Y me da tiene unos 30 minutos libres a la hora de comer. ¿En qué debería emplearlos? Ir al gimnasio, leer blogs de consejos profesionales. Pues en ir al gimnasio, por supuesto. Imelda decide invertir bien su tiempo de descanso, yendo a sudar un poco la camiseta. La sesión de ejercicio elimina parte de su estrés y le permite rendir todavía mejor en el trabajo. <coughs> Perdón, aumento de rendimiento pequeño. Ejercicio físico 480. O sea... Mira, gatito. Hala. ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? La, la ha despertado. La ha despertado. ¿Qué has hecho? Pero bueno, por lo menos ha dormido bastante. ¿Qué le podemos hacer hacer a esta mujer? Que no se canse demasiado. Pues mira. Que baje aquí a relajarse. Vamos a hacerlo correr rápido para que venga Imelda. Que Imelda trabaja. ¿Qué horarios trabaja? De 12 a 19. Bueno. 
Es una penita que no se nos muriera. Pobrecito. Me da mucha penita. ¿Qué hace el gato aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está haciendo aquí el gato? Parecía que estuviese arañando algo. Míralo. Está intentando volcar la basura. Escúchalo. Y dale que te pego. Bueno, tiene telequinesis porque no, todo, no llega a tocarlo y la, la basura se mueve. <coughs> se ha quedado dormida. Si es que no hace más que dormir. Verás tú cómo le da una insolación. Mira, ya tiró aquí la basura. ¿Será posible el gato marrano? Enhorabuena por ese estupendo trabajo. Seguro que te va de maravilla. Me habéis echado de la universidad. Mala gente. Mira. Sigue triste, pobrecita. Porque sigue triste. Venga, yo quiero que Imelda venga ya. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué la llaman? Me he enterado de tu compromiso. Enhorabuena. Me alegro muchísimo por Santiago y por ti. Pues muy bien. A ver, necesitas hablar con alguien. Si se te han muerto todos los amigos. Pues mira, llama a tu hija. Ascenso a capitana del equipo de baile. A Imelda la han ascendido a capitana... Ahora ganará 11 simoleones más por hora. Que hace un total de 39. Ha recibido una bonificación, nuevas prendas. Y su próximo turno es el viernes a las 14. Vale. Dos días. Pues la vamos a mandar a dormir. Uy, tiene hambre, se tiene que duchar. Está muy... Buah. Que coma un poco. Se vaya a dormir. Tú también... Come algo. Y te irás a dormir que mañana por la mañana ¿Quieres que tengamos una cita? Pues no, está cansada ahora, cariño Ahora está cansada Además os vais a casar mañana Así que... Venga. Que coman y a dormir. Mirad cómo va la pobre arrastrándose. Va arrastrándose, pobrecita. ¿Qué haces? A ver, ¿tú qué haces? Borracha, que te vayas a dormir. Borrachuza, siempre estás pegada ahí a la coctelería. Ya he hecho alguna Cuando suena esa musiquita 
Es que el gato ha hecho alguna. Mira cómo se pone a dormir. Escúchalo. Era esta que le pasa. Oh. 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 Oh, que se está muriendo. No, no te mueras aún. No te mueras aún. ¿Qué tenemos que...? ¿Qué, qué es tu hija se va a casar al día siguiente? No te me mueras, despierta. Ven corriendo. Corre. Aquí, aquí. Ah. <risa> Suplica por ella que te la deje vivir unos días más, por favor. Por favor. Ania Granchester se ha ido definitivamente. La parca ha hecho oídos sordos al ardiente apelación de Imelda. ¡Joe! ¡Joe! Porque... Podías haber durado un poquillo más. Si se te hubiera casado la hija al día siguiente... ¡Qué pena! Sí, hija, hueles que apestas. ¿Qué quieres? Haz un pies, anda. Total, tu madre se está muriendo ahí. ¿Qué más da? Adiós, Ania. De mi corazón. Bonita mía. ¿Y ahora qué? Puedate un baño, hija mía, porque tienes hasta moscas. Ah, no, que las moscas están aquí. Bueno, es igual. ¡Hala, con Dios! Maldita seas. ¿Dónde está? Tenemos el fantasma por aquí. Eh, y, se po y, y se pone aquí a ver la tele. La muy hija de... Es que... ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me toques al gato tampoco, ¿eh? Escúchala. Y se pone a tomar café aquí. Se acaba de matar a su madre y ya se pone aquí a tomar café. En serio. Lárgate, anda. Quedas mal rollo. Que da mal rollo, mira hasta aquí la pobre. Te has quedado solitas con tu hermana por ahí. 
No te ha dado tiempo a callarte antes, pobrecita mía. Es que... ¡Ay, señor! ¡Qué drama! ¿Y esta qué? Aquí, sigue viendo la tela o se ha alargado. No, menos mal, se ha alargado. Hija de su madre. Y de su padre. Bueno, pues vamos a guardar. La urna. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a llevarla al cementerio. Porque tú mañana te casas sí o sí, o sea... A ver, ¿dónde está? Aquí. Santuario está durmiendo. Claro, no se entera de nada. Mira que yo lo temía que no le iba a dar tiempo. Lo temía. A ver. Aquí está. Grabamos epitafio. Venga. Vamos a poner unas florecitas. A ver, pues mira Ponemos esta Ay, Se me olvida Uy, El punto que me lo he comido Aquí esta y a ver qué otras le ponemos Estas que son bonitas también. Ea, pues ya tenemos aquí la tumba de Ania. Pues ya hay cuatro tumbas aquí en el cementerio. su madre, que llore a su padre la otra hermana ahí durmiendo no se ha enterado de nada Penica más grande y mañana te casas, hija mía. ¿Con qué ánimo te vas a casar? Qué penica. Me da esta pena de verdad.
gesto de respeto de Imelda ha tenido buena acogida. Sus antepasados han escuchado la llamada y han mandado al barrio a un participante de la celebración del Día de los Muertos. ¡Qué penica! ¿Qué te pasa ahora? Ah, he hecho una ofrenda hace poco. Vale, pues ya está. Pues volvete para casita. Con las ganas que tenía yo. De que se casara. Y ahora va a ser una boda triste. Se han quedado ella y el gatito. Recoge la mierda esta. Come algo. A ver. Pues le da tiempo de ver un poquito la tele y echarse una siesta. Para subir las cosas a tope. que se eche una siesta primero y después que vea la tele ¿Qué, ¿qué le pasa a este? Juega un poquito. ¿Por qué va a hacer? Pero si tú estás muerto. Venga, vamos a ir. A ver qué pasa. Y vamos a seleccionar a la hermana. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver si se presenta el fantasma de su padre o qué.
escucha. Y Melda ya han perdido el contacto, claro, que han perdido el contacto. El contacto. Mamá, no me llamas. Pues claro, estoy muerta. No te jodas. Papayito querido. ¿Eh? No lo puedes llamar por teléfono. Pues venga. Es el momento de... Creo que por aquí. Creo que se podía. Sí. Ay, no, que primero hay que traer. Es verdad. No, 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 no. Necesita el pastel. <risas> pues. Vamos a desplazarnos. Oh. oh, no puedo pedirle que venga. <risas> Y la hermana se ha perdido por aquí. La hermana se pierde. Está arriba. Mírala. Otra borracha. Otra borracha. Venga, pues vamos a beber todos. Pedir bebida favorita. Vamos a emborracharnos todos. Al final no se casa, verás tú. No, y tiene el corazón roto. Disculparse para las malas perezas que están enfadadas o qué? Pero no me acuerdo que estén enfadadas. A ver. Buenas amigas, hermanas, superhermanas. Yo no, no sé. Bueno, es el momento que le des un abrazo, te despidas de él, abrazar con afecto, y venga, vete pa' casita, que esta noche te casas sí o sí. Venga.
¿Qué prisa se da? De veras tú, le va a caer un rayo encima y se me va a morir y se acabó el reto. Bueno, me queda la otra hermana. ¡Ay, por favor! Pues voy a echar mano del truco porque ya vuelve a tener hambre. Y está no sé qué y está no sé cuántos. Y yo lo que quiero es que se case ya. O sea, buzón. Alterar necesidades. Llenar necesidades. Y ahora vas a hacer un pastel. Ahí Quería cocinar yo con el lavavajillas. A ver. Venga, una tarta blanca. Vas a meter la tarta aquí y vamos a preparar la boda. Ahí. Vale, que sí. Planear acontecimiento social. Boda. Con objetivos, pues no. No tengo ganas de objetivos. Invitar. Joe. Qué poca gente. Y el novio. Novio, novia. Aquí. Estos dos. Porque poca gente, ¿no? Tienes. Pues bueno. A ver. Aquí. que mucha gente no sé por qué se lo ha podido invitar pero bueno mira que de esto dinero casarse con santiago viendo vaya mierda de boda
Pues estoy haciendo... Estoy haciendo fotos para el, para el Instagram. Viene esta gente disfrazada. Vale. Y ahora aquí, que la gente tome bebidas, vamos a contratar un coctelero. Y vamos a poner el pastel, ups, el pastel aquí. ¿Dónde está? Aquí. Ops. Ah, no, en serio. De verdad. Oh. No sirve la mesa esta. Bueno, pues pondré otra. Superficies. Mesas para comer. Pues mira, o pondremos, pues pondremos esta, venga, otra vez, en serio. Pero si está en el centro de una mesa, que no ves que está en el centro de una mesa. Esto es una mesa, ¿no? No está en el centro de una mesa. A ver. Ay, pues pondré una encimera. A ver. Pues mira, esta. Aquí. A ver. Qué agonía de verdad. Ahora. Vaya lluvia. Vaya día de boda que han escogido. Mira que el sitio bonito, ¿eh? Este solar está en mi galería, si os gusta. Es un parque perfecto, estupendo, maravilloso y bonito y muy grande. Mira qué cosas tiene. Tiene de todo, de todo, de todo, de todo. Tiene. Venga, y ahora he puesto la decoración. Bueno, y ahora este que... Esta toma por saco. Ahora, cortar tarta nupcial. Venga. ¿Y el novio dónde está? ¿Dónde está el novio? Se ha ido. Será cabronazo. El novio se ha ido. Bueno, la boda ha sido como su estado, su estado de ánimo, o sea... Lloviendo a mares.
Todo el mundo asustado, corriendo. Tres por cuatro gotas, un poco de tormenta. Tú, tú también te has ido. Habéis dejado a la pobre sola aquí el día de su boda, desde luego, que desgracias que sois. Pues bien. Se acabó la boda. Si sí, van a ir a vivir juntos. Tú. Te vas para aquí. Hombre, y algo de dinerito va a traer. O sea, no vas a venir. Si hay 20.000, pues mira, se trae 10.000. La mitad. Así que... Venga. Y ahora se van a coger unas vacaciones. No, se van a ir a casa de momento. Se van a ir a casa. Recompensa ganada, una boda estupenda. Los invitados han quedado tan impresionados por la celebración que les han dejado todos sí unos cuantos electrodomésticos y objetos decorativos en el inventario de su unidad doméstica. Vale, guay. Eso es dinerito. O sea, venga, vámonos a casita que está cayendo la de Dios escrito. Y... y ahora se van a ir de viaje, de novios. ¿A dónde? Pues... Creo que se van a ir al monte con Moreri. Vamos a llenarle de comida al gatito. Ahora no tiene comida. O nos lo llevamos. Venga. Contar chiste de pingüinos. Vamos a contarle el chiste de un pingüino. Venga. Se cogen unas vacaciones con el gatito y se van a ir al monte como Eri. Puede irse en aquí, la selva dorada o Granite Falls o el monte Comorebi, no se van al monte Comorebi. A ver. Se van aquí. Van a estar un par de días.
ponte la ropa a tirar comida en mal estado. A ver, vamos a echarle un vistazo a este señor. Friki correcto y pulcro. Pues vale. Uy, pues es mayorcito ya. Se va a convertir en adulto en no hay menos. Mira el lo. Qué cara. Lo que se quiere. Se quiere mucho. Está muy enamorado de sí mismo. Venga. Ah, por un bebé. Bueno. Vamos ya por un bebé. allá a por el bebé que tenemos que llenar la casa de sims otra vez que se ha quedado muy vacía Bueno ¿Dónde vas tú, señora? Ponte a dormir, venga Ay, mira que limpio a recoger la mierda que ha tirado el gato, la madre que lo parió. Hace frío. Voy a encender las, la chimenea. Vamos a encender las estufitas. Aquí ha de haber otra. Aquí hay otra. Ahí, ¿no? Hazlo tú. Venga. Que esté la casita calentita, por lo menos. hace frío, claro, que sales en pijama a la calle con la que está cayendo tú eres tonto y encima tienes sueño venga, ponte a dormir mira, este quiere ser chef maestro estupendo, para, para cocinar él Un trabajador culinario pues Si eres Si es médico No hace falta que ya lo han hecho A ver, tú lo que vas a hacer ahora Señorita es hacerse el test de embarazo y así nos iremos a dormir sabiendo si está embarazada o qué 
porque es hora de irse a dormir ya. Que mañana hay madrugón. Hay que comer por dos. Enhorabuena, Imelda espera a un bebé. ¡Ole! Vamos a decírselo. Ups. Estoy embarazada. Sibuna Torbal Farbe. Ah, so shum. Clarsheen. You know me. Ah. Oh, es que le entran ya los vómitos. Que le entran los vómitos y las vomiteras. Vamos a vomitar. Ups, está este aquí. A ver dónde hay otro. Aquí. Vamos a verla. Vomitar. Oh, 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 oh. Qué mala soy. Soy mala. Venga. Ahora cepillate los dientes. Escucha al gato que feliz está por aquí. Y ahora limpia esto. Tira de la cadena. Límpialo. Y le vas a dar un besazo. Porque estáis muy contentos. ¡Vais a ser papás! De un magnífico infante que os haré haciendo desastres por todos lados. Lempi Nulitz. Zap and Quar. Corbani. Shmezel Yabina. Ukaru. Shabini Jabid. Turb Sistum. Shema Corbiff. Timba Wana Wana. Nami. Rocco Samba Day. Ah, yet the Ruya. Oh, oh, Apollo Chaba, Flamon Shush, Ulak Yempo. A ver, ¿dónde vas ahora? ¿Dónde vas en pijama? Loca. Encender la chimenea de afuera. ¿Para qué? ¿Vas a encender la chimenea de afuera? ¿Te quieres congelar? Ay, señor. Ponte ropa de abrigo, anda. Ponte ropa de abrigo. Y vente para adentro. Venga. Hazte unos sándwich. Ahora, ¿qué te pasa? Toma, pedo. ¡Ay, oh, qué cerda! ¡Uy, que se ha caído fuera!
Anna, cómetelo. Que tienes que comer por dos. Tiene que comprar, es verdad. Ah. Pedir material. Tiene que comprar... Caja de arena. No dormir, puede dormir en cualquier... Y un comedero. Para echarle de comer. Porque si no... Aquí está. Comedero. Y... Y la caja de arena la pondremos aquí. Tendremos aquí mismo que es total. Venga. Que tenga el gatito donde hacer sus cositas y tenga donde comer. Pero ahora solo falta que se nos muera el gato también, coño. Y mira, aquí hay una pieza. Podemos guardarla. Friega los platitos. Ya la que se haga de día no vamos a ir a esquiar. No sé si embarazada va a poder esquiar. Porque hay algunas cosas que estando embarazada no las, no las deja hacer. No lo sé. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Lo que no me acuerdo es en qué nivel está de esquí. Pues no tiene nivel de esquí. Eso es que no ha hecho nunca. No, ¿ves? Melda no puede hacer esto durante el embarazo. Mira qué bien. Pues bueno, pues se irán a caminar. Que hay muchos sitios que ver. A ver, aquí se ha liado. Friega. Y aspira los pelos. ¿Y este se despierta o qué? Ah, va, despiértate. Son las 6 de la mañana. Y es un buen momento. Para ir a hacer... La ruta y la pie hasta la estatua de la cueva con Imelda venga vamos a hacer la rutita esta y cuando hayan hecho la rutita nos despediremos a ver deja tú ya de expirar venga Pues ya buscaremos los huevos de Pascua. Hasta aquí esperando. Aquí están los dos. Y se van a pasear. 
hacer la rutita. Hacer unas rutitas muy bonitas. Desde luego daría gusto vivir en un sitio así, de verdad. Aunque muy tanta nieve todo el año, no sé. Oh, ¿qué pasa? Contemplan las vistas. Que son unas vistas muy bonitas. Qué bonito todo. Uh. Uno sabe, pone gigantes, están... ¡Ah, qué miedo! ¡Qué puto asco! ¿Dónde está ella? ¿Dónde te has ido? Alma de cántaro. ¿Dónde vas? Se ha ido, la dejaba ahí atrás. Felicidades por tu boda, gracias. Esta ha visto los avispones y ha dicho... Mm, ahí te quedas, muchacho. Y aquí está esperando el pobre que ya vuelva. Ay... Ataque presenciado está. Han atacado a mi marido. Se lo quieren comer los avispones. A ver, ¿tú dónde estás? Aquí. Uy, que se va a mear. No puedo permitirlo, pobrecita. Lo siento, pero. Truquito al tanto. Ah. ¿Y el qué le pasa? ¿Tú estás bien? Porque vas encorvado como si fueras un jorobado. Pa' aquí, pa' allá, pa' allá. Mira, ya estamos llegando a la cueva de las estatuas. Ya estamos llegando a la cueva. Venga Aquí Gritar y escuchar el eco Hacer ofrenda de buena fortuna y hacerse autofoto. ¿Por qué no ha hecho la ofrenda? ¿Por qué no quiere hacer la ofrenda? ¿Que es que no tiene nada o qué? Pues... Toma, pedo. ¿Y tú qué? ¿Esto qué es? Tus deberes del colegio no los tienes aquí. A ver. A ver. No hay objetos válidos en el inventario. 
Pero tú sí tienes objetos. ¿Por qué no quieres hacer la ofrenda? A ver, ¿por qué? Nada que no. Que no quiere. No quiere hacer la ofrenda Pues bueno Pues lo vamos a dejar aquí por hoy Los voy a mandar de vuelta A la casa Se van para el alojamiento y lo vamos a dejar ya aquí por hoy. A ver si mañana me puedo conectar otro ratito después de comer. Y seguiremos con la luna de miel de Imelda y Santiago. Venga. Besitos, churris. Buenas noches, que descanséis. Hasta mañana. Chao.